pues acabamos de llegar a Playa del Carmen estuvo bastante largo el trayecto porque estamos además en Puerto Aventuras nos tocó venir a perseguir a Estefanía Mercado que es la candidata de Morena el Partido Verde y el PT para la presidencia municipal de, de Playa del Carmen esta campaña está un poquito agresiva al parecer hay mucha gente nos están empujando un poco hay varios candidatos está Gino Segura está Jorge Sanén también ahí vemos la fuerza con la que vamos a llevar Vamos a integrarnos a la campaña, vamos a entrevistar gente y vamos a ver qué pasa hoy aquí en Playa del Carmen. Me acerqué a uno de los coordinadores de la campaña para pedir información a saber cómo va a estar desarrollándose la campaña el día. Va a ser un poco pesado. Esta no es una campaña para ir a saludar a la gente mano a mano. Es una mega marcha. Si pueden ver, vean la multitud de gente que está aquí. La verdad que sí está impresionante. Vamos a ir a un foro, a, perdón, a un lugar, no sé, de la creo, creo. Y ahí hay un foro. En ese foro vamos a tener tiempo para entrevistar a la candidata. Primero que nada saludarte y felicitarte por el evento que tuvieron hoy. La verdad es que pues sí se siente y se ve la fuerza de Morena respaldándote a ti este día hoy en la caminata, en la campaña. Pues sí, la realidad es que estamos muy contentos. El pueblo de Puerto Aventuras pues es un pueblo noble, es un pueblo trabajador, es un pueblo que merece todo el amor y todo el apoyo que nosotros pretendemos traer. Y pues estamos seguros que vamos a tener un triunfo contundente también en Puerto Aventuras. Toda la posición de Quintana Roo está trincherada justo en este municipio. ¿Qué estás haciendo para llevar a cabo el contraste? entre lo que ha pasado los últimos tres años y lo que quieres que pase a partir de ahora. La gente sabe, la gente sabe que los de enfrente pues son un gobierno chueco, es un gobierno corrupto, es un gobierno que representa al PRIAN, es un gobierno que representa a una candidata que dijo que si a los 60 años no tienes una casa propia, pues casi casi no va exactamente. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. O ellos realmente representan pues algo que ya la gente ya está cansada. Nosotros realmente lo único que estamos haciendo es refrendar, estamos refrendando algo que ya existe, que es el amor de un pueblo, el amor poderoso de un pueblo hacia un proyecto que comenzó hace mucho más de seis años, que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Nosotros somos una nueva generación que vamos por el segundo piso con grandes aliados como nuestro queridísimo alcalde Gilberto. Apoyando fuertemente. <risa> Ya ven que les digo que está un poquito agresiva la campaña. <risa> Escuchen lo que dice la gente, que esta es, este es la fuerza que va a enfrentar a los chuecos. Se refieren obviamente al eh, pues equipo presidenta, presidenta del PAN. Le dicen chuecos porque hicieron una carretera chueca. Sí se ve un poquito lleno, la verdad. Se ve mucha fuerza. Yo creo que van a estar buenas las elecciones aquí en Playa del Carmen. Muy bien. ¿Cuáles son tus propuestas puntualmente? ¿Qué es lo que vas a hacer apenas llegues a la presidencia? Bueno, dentro de los primeros eh, 100 días vamos a comenzar con la remodelación de los parques más importantes de solidaridad que están completamente abandonados, columpios. Digo, varios amigos de la prensa ya han ido a ver que no es mentira. La realidad es que lo que vivimos durante estos casi tres años fue un gobierno de simulación. No se invirtió absolutamente nada y lo que se invirtió pues, fue poner la pinturita azul. Y nada más, para nosotros es muy importante hacer toda la remodelación de nuestros espacios públicos. No solo son los turistas que nos visitan, no solo es la quinta avenida, también tenemos que remodelar nuestras 85 colonias de Playa del Carmen sin contar Puerto Aventuras. Vamos con solidaridad, con construcción de paz. Se va a hacer una inversión histórica de 900 millones el primer año. Esto va a ser con recurso propio del municipio, sin contar la coordinación que vamos a tener con el Estado y la Federación, que naturalmente eso va a traducir en más beneficios. Viene más monitoreo, no el monitoreo que solo está en la quinta avenida y que de pronto hay unas cámaras que sí están prendidas y otras que no. Un monitoreo absoluto de la ciudad y de las colonias de la ciudad. Hoy tenemos varias casetas de policía, sí, pero están vandalizadas y están abandonadas. Tenemos que reforzar a nuestras mujeres y a nuestros hombres policías a los que aprovecho enviarles un fuerte saludo y decirles que van a tener una gran aliada en la siguiente administración, vamos a elevar el salario, vienen horarios de trabajo dignos, protección a su familia digna, vivienda digna que hoy no la tienen y en ese sentido vamos a construir una solidaridad con paz. Que nos estamos medio colando porque... Pues como que no tenemos un lugar, ¿verdad? Pero si no nos codeamos con alguien, pues no vamos a entrar. 
Bueno, lo más importante, lo acabamos de comentar, hoy lamentablemente tenemos dos solidaridades, dos puertoaventuras, con dos contrastes completamente diferentes. Tenemos las zonas turísticas que están limpias, que están bonitas, que tienen acceso al mar, y tenemos las otras partes que pues, son nuestras colonias que están completamente abandonados, donde los espacios públicos están abandonados y en pésimas condiciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es una inversión histórica en infraestructura para lograr romper con esas brechas de desigualdad. De nada nos sirve presumir todos los miles de visitantes que tenemos si nuestra gente sigue viviendo en condiciones de pobreza y desigualdad, siguen teniendo un transporte público que no es digno, siguen llevando a sus hijos a jugar a espacios públicos que no son dignos y siguen con el temor de algún tema de inseguridad. Para nosotros es muy importante que todos esos turistas que vienen a visitarnos también se reproduzca y se traduzca en beneficios también en calidad de vida para nuestra gente. No solo es sonreírle al turista que nos visita, también hay que sonreírle a la gente que vive, que trabaja y que quiere vivir vivir en Playa del Carmen. Candidata, sé que ya te vas a ir, pero yo creo que en esta ocasión te hablo como Quintana Roense y seguro todos los playenses pensarán lo mismo que yo. Ya no queremos ver que exploten a los animales en la quinta avenida porque se ha prohibido supuestamente, pero todavía los estamos viendo. Cuando tú llegues y llegas, ¿lo vas a quitar? ¿Lo vas a prohibir? Por supuesto que es lo principal, tenemos que cumplir con la ley y eso es algo que ya está aprobado eh, por el Congreso de Quintana Roo y simple y sencillamente no podemos permitir ni la impunidad ni que se siga rompiendo la ley y mucho menos utilizando a nuestros animalitos a los que pues, la comunidad playense quiere y respeta tanto. Ya terminaron los diálogos, la gente ya pudo platicar con ella, pudo expresarle sus necesidades. La gente se quedó, que me sorprende. Normalmente la gente se va cuando tarda mucho. Y algo difícil después de esto es intentar acercarse a la candidata, porque obviamente todos los que están acá quieren una foto con ella. Estamos hablando de 600 millones de pesos de diferencia a los 300 que se invirtieron supuestamente aquí en Playa de Carmen. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Dónde lo vas a invertir más o mejor? Y otra, por si sabes dónde quedaron los otros 600 que sí se pueden invertir. Bueno, la realidad es que esos 900 millones que nosotros queremos invertir va a salir simple y sencillamente de la palabra mágica, vamos a quitar la corrupción. Hay mucha corrupción ahorita en todas las áreas de este municipio, no te aguanta una sola auditoría, todas están manchadas de corrupción. Venciendo eso, naturalmente se eleva la posibilidad recaudatoria del municipio, los 300 millones de pesos que se presumen realmente es lo mismo que presumieron las presidentas de Felipe Carrillo Puerto y de Chetumal, no vas a comparar ciudades como lo es Chetumal y Carrillo Puerto con Solidaridad, que es una potencia recaudatoria económica no solo frente al país, sino frente al mundo y merece tener infraestructura de primer mundo porque es lo que nosotros presumimos a los más de miles de turistas que nos visitan cada año. ¿Llegando piensas a auditar al, al municipio? Sí, definitivamente se tiene que auditar, se van a auditar absolutamente cada una de las áreas del municipio. Para nosotros es muy importante saber qué nos estamos encontrando, sobre qué vamos a trabajar. Vamos a tener Playa del Carmen Digital, donde todos ustedes ahí van a poder pagar sus trámites, denunciar si hay baches, denunciar si no hay luz. Ahorita en muchas caminatas nos encontramos en calles sin luz, entonces sí hay mucho trabajo que hacer con las brigadas de la transformación, que van a ser hombres y mujeres que van a estar semanalmente diagnosticando el estado de nuestros espacios públicos por supuesto playa llena corazón contento que quiero aclarar nosotros no vamos a pedir nada reciclado y nada de basura eso es algo que los solidarenses ya están pagando sus impuestos para que el municipio pues recoja la basura nosotros única y exclusivamente vamos a sacar un programa social a favor de la gente llamado playa lleno corazón contento son más de 35% de las familias que viven en solidaridad viven en extrema vulnerabilidad y pobreza un llamado para el 2 de julio. 2 de julio. Pues nada, les habla su amiga Estefanía Mercado, candidata a la presidencia municipal en Playa del Carmen. Saludos aquí desde Puerto Aventuras. Este 2 de junio vamos a arrasar con Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos una posibilidad histórica de hacer equipo. La federación, el estado, el municipio, tres mujeres trabajando en un mismo equipo a favor del pueblo solidarense. Muchas gracias. Muchas gracias.